नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में सबसे पहली बात तो ये कोई स्टडी वीडियो नहीं है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं यूपी पीसीएस में मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं 2016 17 18 और प्लस जो मेंस का जो है डेट पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए होना चाहिए कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए बहुत लड़ाई छिड़ी हुई है उस पे मेरा क्या ओपिनियन है उसकी बात करते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आयोग है जैसे यूपी पीसीएस का चाहे कोई भी सरकार रहे ये यहां पे जो है मतलब गंदगी तो नहीं साफ हुई है अभी आप देखिए तो जो आर का 2016 वाला रिजल्ट था उसके लिए जो है सीबीसीआईडी की जांच चल रही थी इतने दिनों से और उसको फाइनली क्लोज कर दिया गया है ठीक है तो जो पिछली सरकार थी उनके जो भी कुकर्म थे ये नई वाली सरकार ये कह रही थी कि साफ करेगी नहीं करे इन लोगों ने और सारी जो है सरकारें सेम ही रहती है अब पहले से क्या चेंज हुआ ये तो आप ही बताएंगे लेकिन ये जो है सुन के बड़ी निराशा हुई कि 2016 वाला जो आरोप है आपका उसमें जबकि जो ये चीजें हुई थी कि व्हाट्सएप में पिक आ गई थी पेपर की भी आ गई थी आंसर की भी आ गई थी और करीबन 45 क्वेश्चन जो है लीक हो गए थे लेकिन उसमें एक मेन चीज ये है कि जो उसका मतलब एक स्टूडेंट था कोई एक्स स्टूडेंट था मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी फालतू में पर्सनलाइज नहीं करना है उसको किसी वाई ने भेजा था तो वाई जो है वो उसकी डेथ हो गई इस समय अब ये डेथ हुई है कि मार दिया गया है ये तो अब भगवान ही जाने लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ मतलब स्टूडेंट के हित में तो कहीं से भी नहीं है और बड़ी जो है निराशा हुई है ये जो भी इस समय योगी गवर्नमेंट है इनसे भी दूसरी बात ये कि 2016 के अभी तक मार्क्स नहीं दिए ये बहुत बड़ी बात है आप अगर देखें तो जैसे यूपीएससी क्या करता है कि जब भी इनकी रिजल्ट आता है तो 10-15 दिन के अंदर जो है मार्क्स आ जाते हैं 2016 के मार्क्स देखने क्यों जरूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कुछ लोग बोले कि भैया मार्क्स देख के क्या करोगे देखिए 2016 वाले जो लोग हैं वो 2017 में भी लगे हैं 2018 में भी लगे हैं 2019 में भी लगे हैं अगर जो लोग कम से कम सिलेक्ट हो चुके हैं जितने भी अगर उनको जो है अच्छी रैंक मिल गई है तो अब देखिये यूपी पीसीएस जो है ये रिजल्ट को मतलब सिस्टम ये होना चाहिए कि एक अगर ईयर का एग्जाम चल रहा है तो आप पहले पूरा उसको क्लियर करिए मतलब जैसे दो वाला है अभी आप पहले मेंस का रिजल्ट दीजिए फिर उसका इंटरव्यू कराइए उसका इंटरव्यू का रिजल्ट दीजिए फिर 2018 का आपको मेंस कराना चाहिए लॉजिकली तो लेकिन यूपी पीसीएस में कुछ भी चल जाता है 2017 का मेंस का रिजल्ट आया नहीं है 2018 का मेंस करा लेंगे 2019 का नोटिफिकेशन निकाल देंगे मतलब वही बंदे जो है दो में भी है अट्ठारह में भी है उन्नीस में भी है अब मान लीजिए कुछ लोग जो है दो में सिलेक्ट होंगे लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती दो की सीट खाई दो की भी सीट खाएंगे तो ये मतलब कुल मिला के ये सिस्टम इतना ज्यादा वैसा बन चुका है एकदम ये साइकिल ऐसी बन चुकी है ना कि लोगों को जो है ओवर एज यहाँ पे हो ही जाते हैं 2016 वाला रिजल्ट अभी आया था मतलब तीन साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं ये यूपी पीसीएस में बड़ी समस्या है वो भी अगर आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया तो आप एकदम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हुए तो जहां तक मैं जानता हूं लोगों को तो पहली बार में यूपी पीसीएस में तो मतलब बहुत ही बिरले लोग या फिर कई सारे जो है टैलेंटेड लोग हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों का जो है जैसे कई सारे मेरा भी एक दोस्त है कॉलेज के डीएसपी वो भी काफी दिनों से लगे हुए तो मतलब जो है घिसनी बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे ये एक सत्य है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है तो आयोग को जो है मतलब आयोग की कार्यशैली तो मतलब माशाला है उसके बारे में कुछ कहूंगा तो कहो मेरे ही खिलाफ केस लगाने एक बार इन्होंने धमकी भी दी थी इनके मेंबर ने कि आप जो है सब मत बोला करो मतलब मेरे से छोटे यूट्यूबर से भी अगर इनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि ये लोग चाहते हैं मतलब पूरी दादागिरी आयोग जो है आयोग में जैसे पहले एक एक्स जो अनिल यादव थे क्या नाम था उनका इस समय जगदीश हैं जगदीश जी हैं लेकिन दादागिरी तो है ये मतलब आप जो है आप या तो आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम हो कि आपको को कोई बोल ना पाए आपको लोग क्यों बार बार विरोध करते हैं ये भी तो समझना चाहिए लोगों की सही बात समस्या है हाँ सही बात है कुछ लोग जो है इसमें अपना भी जो है साधते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं या फिर अपना कुछ ना कुछ जो है देखते हैं जरूर हर आदमी स्वार्थी दुनिया में यार हर आदमी जो है कुछ ना कुछ हितों के लिए तो लगा ही हुआ है आप इसलिए लगे हुए हमारा वीडियो देखते हो कि जो है आपको अच्छे से अच्छा चीजें फ्री में मिल जाए हम इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा भी कुछ नाम हो जाए हमारे एडवोकेटर का भी हो जाए आयोग इसलिए लगा हुआ है जो उनके जो है सर्वे सर्वा है उनका कुछ ना कुछ वहां पर जरूर होगा ही आगे कुछ पोलिटिकल रोटी सेकने होगी कुछ भी हो जो भी बात ये हो रही थी कि 2015 की जो है आपने 2016 की आरोप की तो है वो रद्द कर दी बहुत ही निराशाजनक है ये 2015 का जो है सीबीआई जांच में जबकि ये पाया गया है कि बहुत सारी जो है इरेगुलरिटीज हुई है 
लेकिन उसका नहीं अभी तक रिजल्ट निकला है पता नहीं कब निकलेगा वो आ, देखते देखते कहीं निकल ना ले हम लोग तो ये वाली बात तो है जो तो 2015 के जो लोग हैं जो भी लोग मतलब ऐसे हुए जो पैसे वैसे दे के हो जाते हैं एक चीज और है मैं आपको अगर टोटल यूपी की बात करूं यूपी में जो है एग्जाम के सिस्टम बड़ा मतलब बिल्कुल खुजला हो चुका है वहां पे यूपी ट्रिपल एस को देख लीजिए आप सारे पेपर लीक हो जाते हैं बार बार चाहे जो भी कर ले सिस्टम कुछ भी कर ले पेपर लीक होने से नहीं रोक सकता है कोई भी ठीक है इतनी पुलिस लगाई इतना कुछ किया जो भी किया सब कुछ सब फेल है ठीक है अब एकदम से जो कट ऑफ है सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट कैसे जाने लगे हैं ये मुझे मतलब जैसे मैंने उस दिन बोला था कि शायद लोग ज्यादा पढ़ने लगे हैं कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है लेकिन उसमें कुछ कमेंट मैंने पढ़े और कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो है इसका बढ़ गया और रोल और गया बिल्कुल मतलब ये सब चीजें जो है कोई ओपनली तो जानता नहीं है और अगर जो ओपनली जानते हैं वो सीधा ऊपर निकल लेते हैं तो इसीलिए ये सब चीजें तो हैं योगी सरकार को ये चाहिए कि ये करें मतलब ये स्टूडेंट की तरफ से बहुत निराशाजनक है ये बीजेपी जैसे अब एग्जिट पोल में मैं देख रहा था सब जगह जीत रही है बहुत अच्छी बात है मतलब रिलेटिवली तो बीजेपी बेस्ट है लेकिन स्टूडेंट के लिए इन्होंने नहीं किया है कुछ ये बात तो माननी पड़ेगी बाकी सब सेक्टर में भले ही इम्प्रूवमेंट हुए लेकिन एग्जाम देशन वाले में नहीं हो पाया है बात मोदी जी से गवर्नमेंट है प्लीज आप कुछ स्टूडेंट के लिए भी सुने और कुछ इसमें भी रिफॉर्म करने की कोशिश करें यूपी पीसीएस आयोग को तो जरूर प्लीज सुधार दीजिए साफ कर दीजिए इसको 2015 का अभी तक सीबीआई की जांच का रिजल्ट नहीं आया रिपोर्ट नहीं आई है 2016 के नंबर नहीं आए हैं ठीक है 2017 का मेंस का रिजल्ट नहीं आया है क्या लॉजिक बनता है दो का मेन्स कराना दूसरी बात यह है कि यूपी पीसीएस दो का जो सिलेबस है कई लोग मतलब ये यकीन नहीं मानेंगे मैं वर्ड टू वर्ड क्योंकि एनालाइज करता हूँ हमारे चैनल ने आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के लिए जितना काम हमने किया है उतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा हमने मेंस के लिए पूरे पूरे वीडियो सीरीज दिए हुए हैं आपको फ्री में एकदम आप चाहें तो देख सकते हैं जेस वन टू थ्री फोर में तो मुझे पता है एकदम सब जो सिलेबस है मैंने एक एक वर्ड टू वर्ड कॉमा कॉमा तक छाटा हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है यूपीएससी से कम से कम दस से पंद्रह ज्यादा है कैसे ज्यादा है ये समझिए जीएस वन टू थ्री फोर जो यूपीएससी का है वो तो इन लोगों ने छाप ही दिया है सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट वहां पे कर दिया गया है लेकिन यहाँ पे पांच पॉइंट यूपी के एक्स्ट्रा है जीएस वन में सोलह नंबर पॉइंट यूपी हिस्ट्री सत्रह नंबर पॉइंट यूपी ज्योग्राफी जीएस टू में जो है आपका बाईस नंबर पॉइंट यूपी पॉलिटी और जीएस थ्री में आपके जो है अठारह और बीस नंबर पॉइंट एक है जो आपका लैंड से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है और एक और पॉइंट है वहां पर आपका यूपी की इकोनॉमी ठीक है तो ये पांच पॉइंट ये इतने ज्यादा जो है ये सिलेबस को बढ़ा रहे हैं जीएस वन टू थ्री में टोटल मिला के साठ पॉइंट है उसके अलावा भी जीएस वन में जीएस टू में और आपका थ्री में कुछ जो है टॉपिक को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ जो है वर्ल्ड इंडिया और वर्ल्ड वाला जो है वो टॉपिक यूपीएससी में नहीं है इसमें है ह्यूमन माइग्रेशन वाला टॉपिक यूपीएससी में नहीं है इसमें है ऐसे कई सारे टॉपिक मैंने देखे हैं मतलब ये जो है यूपी पीसीएस का सिलेबस जिसने भी बनाया है सल्यूट है उनको कि इतना मतलब उनको शायद वो लोग ये जॉब करते होंगे जितना ज्यादा ज्यादा भर लो सब भर लो मॉडल आंसर जो मॉडल क्वेश्चन नहीं देने मॉडल क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हैं ऐसी क्या समस्या हो गई कि अगर आप जो है इतना सिलेबस दे सकते हो तो मॉडल क्वेश्चन क्यों नहीं दे सकते हो पैटर्न आपने जो है थोड़े दिन पहले बताया और रिजल्ट अगर आपको इतना ही मतलब जल्दी थी मेरी तो बात है मैं ये नहीं कह रहा मैं तो अपने पेड ग्रुप को कभी भी नहीं बोलता हूँ ना मैं ये वीडियो वहां पे शेयर करूंगा सेवनटीन जून को ही डेट माननी पेड ग्रुप क्या बल्कि फ्री में जो लोग कहते हैं वो भी मैं कह रहा हूँ कि आयोग करवा तो लेगा देखो सत्रह जून को एग्जाम तो करवा लेगा लेकिन ये गलत तो है एक तरह से सिलेबस ज्यादा है दो का आपने रिजल्ट नहीं जारी किया है ठीक है दो वाले में आप करवा लोगे दो का नोटिफिकेशन आने वाला है मतलब बहुत सारी चीजें ना बांध देती है आदमी को कि आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है वही कंडीशन है मेरी भी और कई सारे लोगों की भी होगी कई लोग जो है 2018 हजार अठारह के मेज देने वाले वो चाहते तो होंगे कि ये पोस्टपोन हो लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक समस्या है सिस्टम ने मतलब ऐसा जकड़ के रखा हुआ है ना कि आप जो है कुछ ना हिल सकते हो ना डुल सकते हो ना कुछ कर सकते हो ये एक बहुत समस्या है लेकिन यूपी पीसीएस आयोग अगर कोई ऐसा सुन रहा हो क्योंकि मेरे पास कुछ मेंबर के भी मैसेज आए थे इसलिए मैं ऐसे वीडियो फिर से बना रहा हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए और स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए कि एकदम से इतना ज्यादा प्रेशर अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स है मतलब आप क्या चाहते हो कि जो लोग मेंस में एग्जाम दें वो लोग सारे लोग ना एग्जा
क्या मतलब कुछ ऐसे हित छिपे हुए हैं कि जान बूझ के ये एग्जाम क्लैश के बगल में अगल अगल बगल पुराया जा रहा है कि जो है इसमें सिर्फ आपके जो है कैंडिडेट जा सकें या फिर कुछ तो कुछ तो चल रहा है कुछ तो जो है वो वो दया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ नहीं है कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है और योगी जी को ये प्लीज आपको जो है संज्ञान में लेना पड़ेगा कि सत्ता आपकी जरूर है बहुत बाकी सब चीजों में रिलेटिवली आप बेटर हो बस ये एक चीज ध्यान रखिएगा ठीक है जब अगर कोई ऐसा मूवमेंट आया कि आपसे बेटर ऑप्शन मिला तो लोग जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी चूज कर सकते हैं दिक्कत बस पॉलिटिकल खेमे में यही है कि आपसे बेटर ऑप्शन नहीं है बस इसीलिए जो लोग हैं बिल्कुल मतलब फंसे हुए हैं एक तरह से यूपी का और प्लस पूरे इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम जरूर सुधरना चाहिए और कम से कम यूपी पीसीएस आयोग की तो मैंने देखी है ये सब चीजें मतलब आप लोग हद कर देते हो बिल्कुल जो हद से भी ज्यादा होता है ना वो कर देते हो आप लोग जबरदस्ती दादागिरी करके एग्जाम करवाना दो में भी अपने ऐसे ही करवा लिया था अठारह में भी करवा तो लोग ही वो तो है ही उसको कोई रोक नहीं सकता है वो पता है मुझे लेकिन ये गलत है 2017 का मतलब आप एक एक जैसे जो पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस की बातें चलती है मोदी गवर्नमेंट भी करती है योगी गवर्नमेंट भी करती है आप लोग क्या ये वाले प्रिंसिपल नहीं समझते हो कि जो प्राइवेट कंपनी है कभी उनका देखा है आपने वर्किंग आपको पता है वहां पर प्रेशर क्या होता है लोग कैसे मरते हैं मुझे पता है आप जो लोग प्राइवेट वाले होंगे उनको पता होगा कि आ रहे साल में मंथली रिपोर्ट ये वो फलाना डिमाका कभी प्रेशर में काम मतलब जो सरकारी वाले लोग है ना एक ये बड़ी समस्या है और जो हमारी सरकार है उनको भी शायद वही चीजें जो है काम करने की आदत है वो ये समझते नहीं है कि जो चीजें है ना उनको लॉजिकल होना चाहिए दो हजार सोलह के मार्क्स आप क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब सिस्टम में थोड़ी तो ट्रांसपेरेंसी रखो आप एथिक्स का पेपर ले लेते हो जीएस फोर वाला उसमें कई लोग जो है ज्यादा नंबर ले आएंगे लेकिन वही लोग ब्रश निकलेंगे ये हमेशा से देखा गया है और आगे भी देखा जाएगा एथिक्स में नंबर लाने से आदमी एथिकल नहीं होता है ठीक है उसका जो कंडक्ट होते हैं जो उसका बिहेवियर होता है जो उसकी आ, मतलब सोच होती है और जो उसका काम होता है वो उसको एथिकल बनाता है कई सारे आई और आई जो ऑफिसर है उन लोगों के ज्यादा नंबर हैं लेकिन वो लोग बहुत करप्ट हैं और सब जानते हैं दुनिया जानती है कई लोग अच्छे भी हैं आईएएस आईपीएस जैसे जो 2016 वाला जो केस है वो अमिताभ ठाकुर ने उठाया था वो बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं मैं भी उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और अच्छी मैंने उनके देखे कई सारे थॉट लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको सिस्टम वाले भगा देते हैं कुछ ना कुछ करके परेशान करके किसी ना किसी तरह उनको साथ लगा के या फिर उनको जो है तंग करके परेशान करके कुछ ना कुछ करके भगाई देते हैं ये एक बड़ी समस्या है कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि एक ऐसा रिवोल्यूशन आएगा ना जो इंडिया में मतलब इंडिया में एक्चुअली ना जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है वो एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करता है जितना उन लोग को मिल रहा है ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट ना बाकी पार्टियां ये सारे जो है इनसे अच्छे अच्छे ऑप्शन पूरे इंडिया में अवेलेबल है और मौजूद है बिल्कुल कई सारे मैंने लोगों को देखा है उन लोगों की सोच उन लोगों की ईमानदारी उन लोगों का काम करने का डेडिकेशन सारे जो हैं हमारे जैसे पीएम मोदी जी से भी ज्यादा है बहुत ज्यादा है लेकिन वो लोग बस वही है ना कि अब जिसको जो मिल गया वो खा रहा है वही निकाल रहा है तो ये सब चीजें हैं कभी ना कभी जरूर ऐसा होगा कि जैसे यूपी पी सी आयोग ने अभी इस समय अपने आप को दादा समझ लिया है जो इनके जगदीश सर जी हैं और प्लस अंजू कटियार जी हैं बीस तारीख से आंदोलन हो रहा है मैं माफी चाहूंगा मैं इसमें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता हूँ हमारे भी बहुत सारे जो है मैं भी कई चीजों से जकड़ा हुआ हूँ बिल्कुल मैं ये चीजों में जरूर हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोग जो है वहां पे अगर जा सकते हैं तो जरूर जाइए अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो करिएगा बस दूसरी बात है चंदा ये जो होता है चंदा उंदा जो है उगाई होती है उस टाइम पे वो आप अपने ये सब चीजें आपको खुद डिसाइड करनी है आप अपने हिसाब से विवेक से अपने निर्णय लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यूपी पी आयोग की जो कार्यशैली है 2015 की रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रही है बात जबकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पुरानी गवर्नमेंट को ये कह के ब्लेम करती थी कि ये लोग जाति विशेष का जो है सिलेक्शन करते हैं बिल्कुल सही बात है मैंने देखा अभी तक कई सारी रिपोर्ट में लेकिन अगर आपने दूसरे पे आरोप लगाया तो आप, आप तो अच्छा करिए ना काम आप तो ठीक करके दिखाइए आप भी नहीं कर रहे हो आप बैठ गए सो रहे हो बिल्कुल ये तो बात नहीं हुई ना 2016 वाला नहीं अब अब मार्क्स नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं बताओ मार्क्स डिक्लेयर करने में क्या हो जाएगा ऐसा मतलब तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे सो गए हैं बिल्कुल वो और इनको ये लोग पता है एक आध एग्जाम को पकड़ लेते हैं उसमें इतनी जल्दी दिखाते हैं ना कि बिल्कुल ये ये नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल जैसे सूरज जो है पूरब से निकलना बंद हो जाएगा एकदम से 
तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात है कि आप ऐसी कुछ चीजों में इतनी जल्दी दिखाई क्यों जाती है मतलब इसमें या तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं कि शायद जो है लोगों का पता नहीं क्या है सट्टा लगाओ पैसा लगाओ जो भी आप समझे चीजें जो है आप समझ रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ डायरेक्टली बोलूंगा तो यार समझ लो यार सरकार है मार देगी तो ये सब चीजों की तो बात ऐसी ही है भैया और लेकिन योगी गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया ये 2016 वाला आरओ का जो सीबीसीआईडी का जो केस खत्म करके बहुत ही गलत किया और दो की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई ये भी बहुत गलत है दो का आपने मार्क्स अभी तक रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया दो का मेन्स कराने में इतनी जल्दी दिखा रहा हूँ लगता तो है कि कुछ ना कुछ जो है चीजें गड़बड़ है लेकिन फिर भी हमको सिस्टम में विश्वास है सिस्टम में आस्था है इसीलिए हम सारे स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि आप लोग जो है जो भी आपको करना है अगर आपको वहां पे जाना है मतलब जो है स्ट्राइक चल रही है जो भी कल से होने वाला है मैं सब चीजों को देख रहा हूँ मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं मैं माफी चाहूंगा नहीं एकदम से एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग जो है हम लोग यूपी ट्रिपनसी में भी इन्वॉल्व है बीपीएससी में भी इन्वॉल्व है मतलब मैं आप लोग को सपोर्ट करता हूँ सारे के सारे चीजें फ्री मटेरियल प्रोवाइड करके ठीक है मेरा उसमें कोई ऐसा एग्जैक्टली वो नहीं है कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है एरिया ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो मैं खुद भी आर्यास से रिलेक्टेड हूँ उत्तराखंड का भी अभी इंटरव्यू है तो ये सब चीजें जो है मुझे जाना नहीं गई मुझे ये यूट्यूब में ही रहना है कई लोग जो है हमारे बारे में बहुत सारे विचार बनाते रहते हैं बनाने दो घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमको लेकिन मेरी सब लोगों से ये राय है जो सीरियस लोग हैं अगर आप लोग जो है मतलब कई लोग जो ये है ना कि दो हजार वो लोग सोच रहे हैं कि 2019 वाला जो है लेट हो जाएगा इसलिए 2018 को हो जाने को ऐसा नहीं है भैया जब 2017 का रिजल्ट किए बिना आयोग 2018 करा सकता है तो 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर किए बिना 2019 को नहीं करा देगा उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो ये एक चीज आप समझिए और अगर आप जो है चीजों को वैसे सीरियसली रिलाइज करेंगे मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये गलत हो रहा है अगर जो लोग की डिमांड है कि टाइम और मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए भले ही आपने दिसंबर में कैलेंडर जारी कर दिया हो लेकिन जो है करीबन आपके साढ़े पांच महीने भी इस कोर्स को जो है कंप्लीट करने के लिए नहीं है पर्याप्त ये मैं मानता हूँ मैंने खुद भी सब चीजें देखी हुई है मैंने इतने सारे एडवोकेटर को लाया हूँ मैं और इतने सारी जगह से बात की मैं मैं तो हर चीजों में इन्वॉल्व हूँ मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड मुझे सिलेबस चीजें पता है कि कहाँ पे क्या है ठीक है क्योंकि हमारे पेड ग्रुप से भी मुझे सिलेक्शन चाहिए ठीक है वैसे तो मैं मैं भी मेंस एग्जाम दे रहा हूँ मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमारे सिलेक्शन जो होने चाहिए वो उसके लिए इंटरेस्ट है कि हाँ हमारे ग्रुप से सिलेक्शन होने चाहिए इसीलिए जो हमारे ग्रुप वाले अगर कोई मैसेज भूल भड़क के से आपने देख लिया हो तो आप लोग पढ़ाई में चुपचाप लगे रहिएगा जो फ्री वाले लोग भी हैं जो सीरियस है वो भी पढ़ाई में लगे रहिएगा स्ट्राइक में अगर जाना है तो पढ़ाई कंटिन्यूटी जो है बिगड़नी नहीं चाहिए सिंपल बात यह चंदा वाली बात है वो आपके विवेक पे आप अपने हिसाब से करिएगा मैं किसी को भी इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ ना मैं किसी को अपोज कर रहा हूँ बिल्कुल लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं कोई स्ट्राइक कर रहे हैं मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है कि अगर 2019 वाले या फिर कोई और लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं जो कि जिनको कि 2020 में 21 में देना है लेकिन वो चाहते हैं कि यूपीपी से सुधर जाए आयोग में रिफॉर्म होना जरूरी है तो वो जाके अगर संख्या बल वहां पर बढ़ाएंगे या फिर जो भी चीजें आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्योंकि अब ये भी है कि उन्नीस तारीख हो गई बीस तारीख हो गई है और कितना 20-25 दिन बचा है अगर आप एक बार एनालिसिस करिए कि आपसे अगर हो पाएगा 20-25 दिन में सब कुछ जी एस वन टू थ्री फोर का पूरा सिलेबस और प्लस आंसर राइटिंग तो फिर तो ठीक है क्योंकि अब एकदम से तो नहीं हो पाएगा हाँ ये जरूर है कि आपको शुरू से तैयारी तो करनी चाहिए थी आयोग का ये वाला पॉइंट भी ठीक है कि आपने बहुत पहले से बोला था लेकिन मतलब आप पीछे जे के लिए टाइम मांग रहे हो और इधर के लिए आप इतनी जल्दीबाजी कर रहे हो कई बार जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ जो मेरे चीजों में दिमाग में आई उन्होंने बोल दी व्हाट्सएप में मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया बिल्कुल बहुत बहुत माफी चाहूंगा लेकिन जो मैंने मेरे थॉट प्रोसेस थी मैं फिर से समझ दे रहा हूँ जो सीरियस लोग हैं वो पढ़ाई करते रहें अगर वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना है तो बिल्कुल करें अगर चंदा उगा जो है वो सब चीजें करनी तो आप अपने हिसाब से करिए लेकिन पढ़ाई की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए ये मान के स्ट्राइक पे जो है इन्वॉल्व होना है ऐसा भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं इलाहाबाद में कि थोड़ी थोड़ी देर जाके दो दो तीन तीन घंटे वहां पे जाके अपना जो भी बुक उक लेके जाके ऐसा मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है आप लोग जाइए दो तो तीन घंटे अपना पढ़िए वहां पे रिवीजन करिए और अपने चले जाइए मतलब वहां पे जो है यूनिटी बनी रहा यूनिटी अगर नहीं होगी ना फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आयोग वैसे ही बहुत ज्यादा तानाशाह